नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड के बारे में प्रॉपर्टीज से मीन क्या है किसी चीज के गुण मोल्डिंग क्या है थ्रो विच वी कैन मेक मोल्ड यानी वो प्रोसेस जिसकी सहायता से हम मोल्ड बनाते हैं किसका यूज करके सैंड का यूज करके तो उस सैंड की सहायता से जो हम मोल्ड बना रहे हैं मोल्ड के अंदर केविटी का प्रोड्यूस कर रहे हैं केविटी बना रहे हैं तो उसकी सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि हम मोल्ड के अंदर केविटी को प्रोड्यूस कर सके केविटी को आसानी से बना सके जिससे हमारी कास्टिंग जो होगी वो डिफेक्ट लेस हो कास्टिंग में किसी तरह के सरफेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए कोई डिसकंटिन्यूटी ना आए कोई ब्लॉ हॉल्स ना आए कोई पोरोसिटी की प्रॉब्लम ना हो तो वो किस तरह की सेंड का हमें यूज करना चाहिए तो उसके गुण पढ़ेंगे हम सबसे पहला है परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी एज द नेम इंडिकेट परमिशन देना परमिशन देने की एबिलिटी तो किस चीज को परमिट करेगी ये परमिएबिलिटी से दूसरा मीनिंग हम कह सकते हैं पोरोसिटी तो ये परमिट करती है एस्केप ऑफ गैसेज मींस कि हमारी मोल्डिंग सैंड ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से वो गैसेज को परमिट करे उसकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि गैसेज को परमिट करे कि वो वहां से बाहर निकल जाए जैसे हमने दो मोल्ड्स लिए उसमें केविटी को प्रोड्यूस किया मोल्टन मेटल जब फिल कर रहे हैं तो वहां पर गैसेज जनरेट होंगी तो जब गैसेज जनरेट होंगी जब सोलिडिफिकेशन होता है तो वो कंप्लीट जो भी गैसेज है तो वो किस पे इफेक्ट डालेंगे हमारी कास्टिंग के ऊपर जो पार्ट हम मोल्ड के द्वारा बनाते हैं वो कास्टिंग है तो कास्टिंग के ऊपर इफेक्ट डालेगी तो उस इफेक्ट को रिड्यूस करना है बाय एस्केपिंग ऑफ गैसेज मींस उसमें से गैसेज को रिमूव करना तो वो हम पोरस बनाएंगे मटके जैसा बनाएंगे मीन्स मटका हमारे पास पोरस होता है हमारा शरीर है बॉडी है वो पोरस होती है ताकि आसानी से बॉडी में से पसीने निकले मटका ठंडा ठंड का एहसास करवाए मींस पानी को ठंडा करे तो ऐसे ही ये मोल्ड जो बनाए उसमें केविटी जो प्रोड्यूस करें तो उस सैंड की क्या एबिलिटी हो कि वो पोरस हो कंप्लीटली पोरस का काम करे ताकि आसानी से उसमें से हम जो गैसेज अंदर जनरेट होंगी उनको रिमूव कर सकें तो एक तो ये गुण होना चाहिए ये परमेबिलिटी कैसे होगी हम एक तो थोड़ी सॉफ्ट रेमिंग करें रेमिंग से मीन हमारी जो सेंड है उसको थोड़ा सॉफ्टली दबाए जो भी इंस्ट्रूमेंट का रेमर्स का यूज करते हैं और दूसरी चीज उसमें क्ले के कंटेंट्स को कुछ ऐड कर दे ताकि वो आसानी से पोरस बन जाए और उसमें गैसेस ना बचे नेक्स्ट है फ्लो एबिलिटी फ्लो एबिलिटी से मीनिंग क्या है फ्लो की एबिलिटी बहने की क्षमता अब यहां पे क्या है जो हमारी मिट्टी है जो हमारी सैंड है जिस सैंड का हम यूज कर रहे हैं जो भी जिस भी टाइप के मेटीरियल का यूज कर रहे हैं हम सेंड के रूप में तो उसकी जब रेमिंग करें जब उसको हम प्रेस करें जब उसको हम दबाएं तो वो कंप्लीटली जो स्पेस है उसमें फैल जाए कोई भी कॉर्नर वगैरह वहां पे बिल्कुल भी ना बचे क्योंकि अगर वहां पे बच गया तो दैट विल डिस्टर्ब द केविटी एट द टाइम ऑफ मोल्टन मेटल पोर जब मोल्टन मेटल को पोर करेंगे तो वो जो खाली स्पेस रह जाएगा उसकी वजह से केविटी पे इफेक्ट पड़ेगा और जब केविटी पे इफेक्ट पड़ेगा तो डेफिनेट है कि हमारी कास्टिंग खराब होगी तो इसलिए उसकी कैसी कैसा गुण होना चाहिए कि फ्लो की एबिलिटी होना चाहिए ताकि हम उसको जब प्रेस करें रेमर की सहायता से दबाएं तो वो कंप्लीट एंटाइटल जो स्पेस रहेगा उसके अंदर वो फ्लो करे नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी से मीनिंग क्या है कि जिस सैंड का हम यूज कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में प्रॉपर स्टिक हो जाए जो भी हम उसमें यूज करें तो वो प्रॉपरली स्टिक हो जाए चिपक जाए जब वो चिपक जाएंगे तो हमारा जो मोल्ड है वो प्रॉपर बनेगा जो केविटी हम उसमें प्रोड्यूस करेंगे मोल्ड के अंदर वो प्रॉपरली रहेगी मोल्टन मेटल जब पोर करेंगे तो केविटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टी कोहेसिव नेस मींस जो मोल्डिंग सैंड है उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसका गुण होना चाहिए कोहेसिवनेस एक दूसरा भी इसके साथ अडहेजिवनेस अडहेजिवनेस से मीनिंग क्या है दो अलग अलग सैंड के पार्टिकल्स आपस में हम ज्वाइन करें स्टिक करें तो वो आसानी से स्टिक हो जाए मींस हमें कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है वहां पे दो पार्ट्स को आपस में मिला के तो ऐसे ही सैंड जो है वो दो आपस में हम मिला रहे हैं तो मिलाने से उसका क्या हो कि इस तरह की हो ताकि आसानी से वो दोनों आपस में चिपक जाए और चिपकने के बाद उनको हम यूज करें 
तो उसकी सहायता से हो सकता है हम हार्डनेस को इंप्रूव कर रहे हैं कहीं पे कोई टफनेस को इंप्रूव कर रहे हैं तो वो बेटरविटी के साथ में वर्क करेगी तो ये भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए एडेजिवनेस नेक्स्ट है रिफ्रेक्टिनेस रिफ्रेक्टिनेस से मीनिंग क्या है कि उसकी एबिलिटी होनी चाहिए जो मोल्डिंग की जो सैंड है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे भी वो विद स्टैंड करे मीन्स जैसे मोल्टन मेटल है तो वो जब पोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो ऐसा ना हो कि जब हम पोर करें तो उस दौरान वो केविटी ही खराब हो जाए जिसकी सहायता जो हमने केविटी बनाई है मोल्डिंग सैंड की सहायता से तो वो बिल्कुल खराब हो जाए वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो तो सैंड कैसी होनी चाहिए रिफ्रेक्टरीनेस मीन्स वो हाई टेम्परेचर पे भी विद स्टैंड करे नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी रीयूजेबिलिटी से मीनिंग क्या है जो रीयूज हो सके जिसको हम दोबारा यूज कर सके मान लीजिए हमने जो है उसकी सहायता से मोल्ड तैयार किया केविटी तैयार किया सैंड की सहायता से उसको यूज करते रहे करते रहे एक टाइम के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई केविटी खराब हो गई तो हम उस सैंड को वापस यूज करना चाहते हैं तो रीयूज उसको कर सके तो ये भी उसमें गुण होना चाहिए ताकि हमारा मेटीरियल बच सके दूसरा मेटीरियल ना लाना पड़े कुछ समय के लिए और उसको यूज कर सके तो वो एबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए रीयूजेबिलिटी और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरेबिलिटी मीन्स उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो लंबे समय तक चले लंबे समय तक टिके उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो तो ये होती है ड्यूरेबिलिटी तो ये थी हमारी मोल्डिंग सेंड की वेरियस प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी वो गुण इसलिए होने चाहिए ताकि हमारी केविटी बेटर रहे एट द टाइम ऑफ पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल कास्टिंग बहुत ही बेटर बने विदाउट एनी डिफेक्ट कास्टिंग बने कास्टिंग की फिनिशिंग बेटर आए तो ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड थैंक यू दोस्तों